Zainteresuj się Chromebookiem. Jak szukasz urządzenia dla dziecka, które ma pracować z domu, uczestniczyć w lekcjach, mieć odpalone Teamsy. Tak powiedział ktoś po moim spotkaniu ubiegłotygodniowym, gdy pokazywałem, jak na starym laptopie zainstalować Ubuntu. I ten ktoś mówi, słuchaj, zamiast iść w tamtą stronę, rzuć okiem na to, że za 400-500 zł możesz kupić Chromebooka, który będzie się nadawał do pracy z Teamsami. Ten Chromebook, który stoi tutaj na biurku, on kosztował 900 zł. Natomiast faktycznie sprawdziłem na stronie AMSO, czyli takiej firmy, która sprzedaje komputery polizingowe z gwarancją, za faktycznie 400-500 zł można kupić Hewlett Packarda, dobrego Chromebooka, który czym się różni od tego? No tym, że nie ma ekranu dotykowego, nie ma rysika. Także ten, który tutaj jest, to jest Samsunga, taki nieco poważniejszy model, ale no też no, 900 zł nie są wielkie pieniądze jak na komputer. Jego wyróżnia to, że Mamy tutaj rysik, czyli na przykład jak tutaj mamy jakąś lekcję Teamsową, gdzie coś udostępnił tablicę, no to można tutaj rysikiem coś dorysować, można coś dopisać oraz ten akurat model jeszcze ma ten ekran w taki sposób przekręcany, że staje się takim tabletem, to znaczy klawiaturę wtedy masz po drugiej stronie, a tutaj na tej górnej części masz tablet i możesz korzystać z tego Chromebooka, tak jak z tableta. No to jest, można powiedzieć, taki nieco wypasiony gadżet. Natomiast ja chciałem dzisiaj Twoją uwagę przykuć nie tym konkretnym modelem Samsunga, bo to niekoniecznie chodzi mi o to, żeby ten model promować, tylko chodzi o pewną ideę, o ideę Chromebooków. Czymże są Chromebooki? Są to urządzenia przeznaczone dla uczniów, wyposażone w system operacyjny stworzony przez Google, przy takim założeniu, że maszyna będzie miała dość niski profil sprzętowy, czyli w miarę słaby procesor, niewiele pamięci operacyjnej, bardzo mały dysk, dlatego że to, co się dzieje na tej maszynie, to dzieje się głównie w chmurze. To znaczy w momencie, gdy się logujesz do Chromebooka, logujesz się na swój profil Google i pobierasz to, co w tym profilu potrzebujesz mieć. Oczywiście możesz też zainstalować aplikacje. Tutaj masz do dyspozycji te aplikacje, które są w Google Play, czyli androidowe aplikacje ze sklepu Google. Także jak słyszycie Google, 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 czyli jest to system, który jest oparty o firmę Google. Natomiast jak widzisz, tutaj mamy w tym momencie odpalone Teamsy, czyli aplikacje Microsoftu. Ale wyłączmy może już te Teamsy, a może w ogóle wyłączmy zupełnie tego Chromebooka i zobaczmy jak on się odpala, jak szybko to działa i zobaczmy w ogóle jak to wygląda, jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenia. Notabene tutaj zostało 45% baterii, czyli mniej więcej 2 godziny. Ja odpaliłem tego... Chromebooka po zupełnym załadowaniu więcej 3 godziny temu. Czyli można powiedzieć, to urządzenie, które ma chyba 2 albo 3 lata, czyli ta bateria już była używana, wciąż tej baterii wystarczy na około 5 godzin. I myślę, że tego się możecie spodziewać z Chromebooków. Także to jest ciekawe, ale dobrze. Już wyłączamy to urządzenie, chowamy rysik i rozpoczynamy od takiego zimnego startu, żeby zobaczyć jak to się odpali. Odpalamy tutaj Chromebooka i w tym momencie Pojawi się nam za chwilę okienko logowania, które będzie wymagało zalogowania do mojego konta, mojego profilu gmailowego. I widzisz, no to jest kwestia mniej więcej kilkunastu sekund od takiego zimnego startu, kiedy ta maszyna się ładuje, bo to jest bardzo lekki system i to jest też bezpieczny system, dlatego że firma Google zapewnia regularne tutaj aktualizacje tego, tego systemu. Jest jedna bardzo ważna uwaga. Gdy kupowałem dla Marysi ten używany Chromebook, to sprawdzałem na stronie Google, do kiedy dla tej konkretnej maszyny będzie jeszcze wsparcie systemowe. Dlatego, że zwykle 5 do 6 lat od wypuszczenia nowego Chromebooka dostajemy aktualizację, czyli dostajemy wszelkie łatki bezpieczeństwa, które sprawiają, że to urządzenie jest bezpieczne, to znaczy nie jest szczególnie mocno narażone na ataki hakerskie. Natomiast potem, już po tym okresie yy, takiego pilnowania przez yy, Google systemu yy, operacyjnego, 
używanie tej maszyny jest niebezpieczne. Wtedy radziłbym przełączyć się na przykład na Linuxa. Znowu, zainstalowanie Linuxa na Chromebooku nie jest takie banalne, na niektórych z tych maszynach jest łatwiejsze, na niektórych jest trudniejsze. Ta maszyna, którą tutaj mam, to ona chyba bodajże jeszcze przez dwa, przy, przez trzy lata będzie wspierana, czyli będą jeszcze te łatki bezpieczeństwa. Te maszyny, które Wam rekomenduję, które widziałem na stronie Amso, które są chwilę od Pakarda, one też chyba mniej więcej jeszcze przez trzy lata będą stawały łatki bezpieczeństwa. To jest dość istotne. Tutaj podaję na dole w tym filmie link do strony Google, gdzie firma po firmie, model po modelu Chromebooka jest dokładna informacja, kiedy się kończy wsparcie. No znowu, jeżeli kupujesz dla swojego dziecka Chromebooka i chcesz mieć święty spokój, to radzę Ci kupić takiego, który no, będzie miał przez okres nauki to wsparcie. Natomiast jeżeli już kupujesz takiego Chromebooka, który jest poza tym okresem wsparcia, to prawdopodobnie dobrze by było zainstalować tam jakiś inny system operacyjny. To tak, jeśli chodzi o takie uwagi Chromebookowe. Tutaj, jak widzisz, to co mamy, to mamy przegląd ja wcześniej Ci pokazywałem Teamsy, ja te Teamsy używałem w przeglądarce, natomiast równie dobrze możesz tutaj odpalić Teamsy w wersji androidowej. Natomiast w moim przekonaniu te Teamsy, które są w przeglądarce w Chromie, one lepiej działają i mają więcej funkcji niż te, które Microsoft zrobił dla Androida, ale to być może jest tylko moje przekonanie. Co więcej, skoro tutaj w tym urządzeniu jest rysik, to jest to też tak ciekawie zrobione, że gdy wyciągasz tutaj z pokrowca rysik, pop-up się pojawia i na przykład co chcesz z rysikiem zrobić? No na przykład chcę stworzyć nową notatkę. No i tutaj jest to połączone z aplikacją do notowania i możemy tutaj sobie rysować czy notować na ekranie, wybierając różne kolory, wybierając różne pióra. Myślę, że to... Dla, dla dzieci, dla, dla uczniów, dla uczennicy to jest całkiem dobra, ciekawa, dodatkowa opcja, dodatkowa zabawa. Tutaj jak widzisz mamy ikonkę Google Play'a, czyli możemy tutaj wejść do sklepu Google'a i zainstalować te aplikacje, które nam są potrzebne. Nie wiem, czy Netflix akurat nie jest tutaj szczególnie nam potrzebny, natomiast można tu też instalować te androidowe na przykład aplikacje Microsoftu. Mówiłem, że to, co się dzieje na Chromebooku, to się dzieje w chmurze, natomiast tutaj też są po prostu, jest dysk lokalny, tutaj jest 32 bodajże gigabajty w tym Chromebooku, którego ja posiadam, no i tam na tym lokalnym dysku też można zapisywać pliki, też te, te pliki można edytować. Tutaj zobaczmy sobie, mamy katalog pliki i tutaj widać to, co gdzieś tam się znajduje, jakieś pobrane pliki, czy ostatnie pliki, które gdzieś tutaj się znalazły albo w chmurze, albo właśnie lokalnie tutaj na tej, na tej maszynie. Także moi drodzy, jeżeli szukacie takiego rozwiązania, dzięki któremu dziecko będzie mogło pracować zdalnie i nie pójdziecie tą ścieżką, którą pokazywałem jakiś czas temu, czyli jakiś budżetowy laptop i zainstalowanie systemu operacyjnego Ubuntu, żeby ta słabsza maszyna mogła pociągnąć, jeżeli chcecie tamtą ścieżką pójść, to tutaj w zasadzie po już otwarciu pudełka od kupienia Chromebooka po zainstalowaniu e, można działać. E, jeszcze tylko chciałem Wam na koniec powiedzieć jedną rzecz na temat bezpieczeństwa i na temat e, tutaj e, instalowania tych profili dla dzieci. E, firma e, Google zadbała o to, że w momencie, gdy tutaj dodajesz osobę niepełnoletnią, to tworzysz specjalne konto, które jest podpięte pod Twoje konto i wtedy masz e, możliwość lepszej kontroli nad tym, co się dzieje z dzieckiem tutaj, jeśli chodzi o to konto, czyli tutaj możesz utworzyć dla dziecka konto Google albo zalogować, jeżeli dziecko ma, że tutaj takie z nadzorem rodzicielskim specjalne konta, tworzysz sobie konto dla dziecka, podajesz informacje związane z wiekiem, imię, nazwisko, bieg, płeć dziecka i na tym koncie po prostu dziecko jest pod twoją opieką, pod twoją cyfrową opieką, także to jest też ważne. To tyle, moi drodzy. Ciekawostka, ciekawostka, która, tak jak mówiłem, jest dla uczniów. Jutro ten chrombu, który tutaj leży u mnie na biurku, trafia do Marysi, dla której był kupiony, czyli dla uczennicy podstawówki. Jej tato prosił, żebym tą maszynę zamówił, sprawdził. To też zrobiłem, także jeżeli szukacie jakiegoś dobrego rozwiązania, no dla mnie było to, była to inspirująca podpowiedź 
Chrombukowa i z Wami się dzielę. Mam nadzieję, że to materiał przydatny. Pogodnie pozdrawiam.